साथ बदलते भारत की शान नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है मैं हूं मोनाली साहब इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं न सिर्फ खेती के नए तौर तरीकों के बारे में बताते हैं बल्कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी देते हैं ये सभी जानकारियाँ तीन सेगमेंट के जरिए लेकर आते हैं विज्ञान और किसान कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एलोवेरा की खेती के बारे में मिलवाएंगे आपको सफल किसान विजेंद्र यादव से साथ ही जानेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम दिल्ली के कृषि भवन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और यूएनडीपी के बीच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यू के बीच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी पी एम एवं किसान क्रेडिट कार्ड संशोधित ब्याज सहायता योजना यानी के सी के संबंध में आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन यानी एम ओ यू हस्ताक्षर किए गए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच किसानों के लिए है और इसका लाभ बड़ी मात्रा में किसानों को मिल रहा है विगत वर्षों में लगभग उनका किसानों की ओर से इक्कीस हज़ार करोड़ रुपए का प्रीमियम जमा हुआ लेकिन जहाँ जहाँ नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई करने के लिए लगभग कंपनियों के द्वारा एक लाख पंद्रह हज़ार करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई की गई लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मैं लगातार हम लोग मंत्रालय के स्तर पर भी और आम तौर पे किसानों के बीच में भी जब चर्चा होती है तो सुधार की अनेक प्रकार की गुंजाइशें अभी भी बनी हुई हैं और हम सब लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस में और सुधार किए जा सकते हैं इसको और लोकोपयोगी बनाने में हम सफल हो सकते हैं कोई भी किसान ऐसा ना हो जो बीमा से वंचित रहे और नुकसान हो तो उसके नुकसान का मुआवजा उसे मिल सके इस इच्छा के साथ सरकार इस योजना पर काम कर रही है इसी प्रकार से के का भी एक बड़ा कार्यक्रम है लगभग पंद्रह सोलह लाख करोड़ रुपए किसानों को अल्पकालिक ऋण के रूप में मिलते हैं और कोविड कालखंड में भी ये कोशिश रही सरकार की कि जो किसान अभी इससे वंचित हैं उनको भी कवर किया जाए और दो करोड़ से अधिक लोग इस कालखंड में भी नए के सी के कवर के नीचे आए अब पशुपालकों को मत्स्य पालकों को भी इस योजना के साथ छोड़ा गया है तो स्वाभाविक रूप से इन योजनाओं में पैसा भी इन्वॉल्व है और छोटे से छोटा किसान इस योजना से लाभ ले सके यह सरकार की लक्ष्य है और इसलिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मंत्रालय तो अपना काम कर ही रहा है लेकिन ई एन डी पी का भी इसमें योगदान होगा तो इस काम को हम और अच्छे से कर सकेंगे पिछले समय जो स्कीम चल रही है उसमें भी 
हम लोगों के संयुक्त रूप से काम करने का अनुभव अच्छा रहा है लेकिन आने वाले कल में इसे और अच्छा कर सके इसके लिए जो एम आज किया गया है इस अवसर पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कल में इसके परिणाम मंत्रालय के हित में भी सरकार की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में भी काम आएंगे और जो हमारा लक्ष्य छोटा किसान है उस किसान को भी लाभ मिले यह भी सुनिश्चित इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप होगा ऐसा मुझे पूरा विश्वास है पुनः इस एम के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान विज्ञान और किसान सेगमेंट में आज हम बात करने जा रहे हैं एलोवेरा की खेती के बारे में एलोवेरा औषधीय गुणों से भरपूर है इसका इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन में भी होता है और कई बीमारियों के उपचार के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे देश में काफी किसान इसकी खेती को अपना रहे हैं आइए जानते हैं इसकी खेती के दौरान किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए आयुर्वेद में एलोवेरा को घृत कुमारी और आम भाषा में ग्वार पाठा के नाम से जाना जाता है ये लिलियसी कुल का बहुवर्षीय मानसल पौधा है जिसकी ऊंचाई दो से तीन फीट तक हो सकती है इसके पत्तों को काटने पर एक लसलसा पदार्थ निकलता है यही पदार्थ दवा बनाने में काम आता है एलोवेरा मुख्य रूप से फ्लोरिडा वेस्ट इंडीज मध्य अमेरिका और एशिया महाद्वीप में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है भारत में ये विदेशों ऐसी ही लाया गया था हमारे देश में इसकी खेती राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और हरियाणा में होती है बल्कि इसका सबसे ज्यादा उत्पादन अब भारत में ही हो रहा है आयुर्वेद में एलोवेरा को कड़ुआ शीतल रेचक धातु परिवर्तक मज्जावर्धक कृमिनाशक और विष नाशक बताया गया है ये आंखों और लीवर की बीमारी तिल्ली का बढ़ना खांसी और बुखार के अलावा त्वचा रोग पित्त श्वास और पथरी में लाभदायक होता है एलोवेरा की खेती के लिए गर्म आद्र से शुष्क और उष्ण जलवायु की जरूरत होती है ये सिंचित और असिंचित दोनों अवस्थाओं में बोई जाने वाली फसल है अगर जुलाई अगस्त में बुआई करनी है तो बरसात से पहले एक दो तो जुताई करके खेत तैयार कर लें। रोपाई के लिए तीन से चार महीने पुराने और चार पाँच पत्तों वाले सकर्स की जरूरत होगी एक एकड़ जमीन के लिए करीब पाँच हजार ऐसी दस हजार सकर्स चाहिए इसकी रोपाई मेड़ो आरोप की जाती है मेड इस तरह बनानी है कि एक मीटर में एलोवेरा की दो कतारें लग जाएं और एक मीटर जगह खाली छोड़ दें। रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करनी है इसके बाद जरूरत के हिसाब से पानी देते रहें। रोपाई के एक माह बाद पहली निराई गुड़ाई होगी और साल भर में दो से तीन अच्छी बात यह है कि इसमें कीटों या बीमारियों का खतरा आमतौर आरोप नहीं होता हाँ कभी कभी दीमक लग सकती है इसका उपाय वैज्ञानिक सलाह ऐसी कर सकते हैं पौध लगाने के एक साल बाद निचली तीन पत्तियों को तेज धार धार हाँसी से काट लिया जाता है कटाई के बाद पत्ते फिर से अंकुरित हो जाते हैं इस तरह हर तीन चार महीने में कटाई करते रहें और लाभ कमाते रहें। कमाल की बात तो ये है कि एलोवेरा बेकार पड़ी जमीन पर उगा सकते हैं और इसमें लागत भी बहुत ज्यादा नहीं आती दूसरी बात ये है की इसे कोई जानवर नहीं खा सकता है यही वजह है की इसकी रखवाली की जरूरत नहीं पड़ती कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप और मिलवाएंगे आपको एक सफल किसान से आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है 
इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा यही नहीं ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने ग्यारह हजार करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले बारह हजार रूपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर उन्तीस हजार रूपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए ढाई सौ रूपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है पौधा रोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी इसके तहत पंद्रह हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए अस्सी लाख रूपए तक की सहायता राशि दी जाएगी इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए चालीस लाख रूपए तक तय किए गए हैं पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी एफ का उत्पादन करते हैं जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है ये व्यवहार्यता मूल्य यानी वीपी कहलाएगा यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा व्यवहार्यता मूल्य वीपी तय करने की शुरुआत एक नवम्बर ऐसी होगी और अगले वर्ष इकतीस अक्टूबर तक जारी रहेगी इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हरियाणा के एक सफल किसान विजेंद्र यादव से जिन्होंने अपनी सूझबूझ और कड़ी मेहनत के बलबूते कृषि के क्षेत्र में अपना नाम बनाया है और दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी विजेंद्र गोयल का जन्म लाडवा गाँव कुरुक्षेत्र हरियाणा के किसान परिवार में हुआ था बचपन से ही उन्होंने अपने परिवार और गांव के अन्य लोगों को खेती करते देखा था इन्होंने अपनी शिक्षा इसी गांव में प्राप्त की थी जब वे महज 11 साल के थे तब एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके पिता को उनकी नजरों में नायक बना दिया था और यही उन्होंने फैसला किया कि वे अपने जीवन में ऐसा काम अवश्य करेंगे जो उन्हें कृषि पंडित का खिताब दिलवा सके खेती के शुरुआती दिनों में परम्परागत खेती को ही अपनाया वो अपने खेतों में अन्य किसानों की ही तरह धान गेहूं ही उगाते थे बेशक उनके पास जमीन की कोई कमी नहीं थी लेकिन वे जानते थे कि खेती में कुछ नया करके ही अपनी अलग पहचान बना सकेंगे और अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकेंगे लिहाजा उन्होंने खेती में विविधता लाने का फैसला किया और वे धान और गेहूँ के साथ साथ अनेक सब्जियाँ उगाने लगे सफलता मिलने के बाद इन्होंने फसलें उगाने के साथ साथ खुद बीज तैयार करने और उन्हें बेचने का काम भी शुरू किया इससे उनकी अपनी आय तो बढ़ी ही साथ ही साथ स्थानीय किसानों से उनका एक संवाद भी कायम हुआ विजेंद्र गोयल कृषि से संबंधित जानकारियों के लिए हमेशा कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रखते थे इसी बीच उन्हें वैज्ञानिकों से फूलों की खेती के बारे में जानकारी मिली फूलों ने विजेंद्र गोयल को आकर्षित किया और उन्होंने फूलों की खेती करने का अहम निर्णय ले लिया विजेंद्र गोयल ने गेंदा रजनीगंधा और अन्य फूलों को अपने खेत में उगाया स्थानीय किसान भी देखते कि धान और गेहूं की खेती करने वाले विजेंद्र गोयल के खेतों में अहम किस तरह फूलों की बाहर आई हुई है 
वो ये भी देखते कि फूलों की खेती विजेंद्र गोयल के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रही है विजेंद्र गोयल अपने खेत में स्वयं मेहनत करते थे वे जानते थे कि खुद की गई मेहनत से ही इंसान कामयाब होता है विजेंद्र गोयल की कामयाबी का रथ बड़ी तेजी ऐसी आगे बढ़ने लगा स्थानीय लोग उन्हें अपना मार्गदर्शन मानने लगे विजेंद्र गोयल किसानों के दुख और समस्याओं को अपनी ही समस्या समझते हैं और उन्हें सही राह दिखाते हैं विजेंद्र गोयल ने अपनी पुश्तैनी और परंपरागत खेती को नए आयाम दिए हैं। फूलों की खेती ने उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान तो की ही है साथ ही उन्हें एक प्रगतिशील किसान के रूप में पहचान भी दी है इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का आगे देखेंगे फार्मिंग इंडिया आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर क्या बात है भाई आजकल तो काफी कुछ नजर आ रहे हो क्यों ना हो अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है ऑर्गेनिक है इसमें हमारे खेत हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है जी हाँ आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य एक पाँच पाँच एक आरोप कॉल करें और लॉग ऑन करें किसान और फार्मा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में आइए आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया अच्छी फसल हासिल करने के लिए जरूरी है कि जिस मिट्टी में फसल उगाई जा रही है उस मिट्टी की सेहत अच्छी हो मिट्टी की सेहत के बारे में आपको जानकारी कैसे होगी बताते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो आपकी मिट्टी की सेहत का हर ब्यौरा आपको देता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सरकार की एक बेहद ही महत्वपूर्ण योजना है इस योजना का लाभ आप किस तरह से ले सकते हैं जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है की मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है ज्यादा फसलें उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या ना हो किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं ये सब जानने के लिए उसकी जाँच जरूरी है मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुड़ दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे ये योजना सभी चौदह करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ गुजरात महाराष्ट्र पंजाब राजस्थान हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100 फीसदी किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है केरल में 90 से पचानवे फीसदी जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पिचासी से नब्बे फीसदी किसान इस योजना का हिस्सा है अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10 फीसदी की बचत हुई है इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है किसान वहाँ से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है 
इस तरह हर गांव में एक हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं अंधाधुन रसायनों के इस्तेमाल के कारण मिट्टी की सेहत बिगड़ती जा रही है और ऐसे में इस समस्या के समाधान के तौर पर सामने आया है प्राकृतिक खेती जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बढ़ावा दे रहे हैं ऐसे में क्या है प्राकृतिक खेती और किस तरीके से इस खेती को आप अपना सकते हैं देखते हैं इस रिपोर्ट में रसायनों की वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है सो अलग कृषि रसायनों के लिए दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है और उपाय तलाशे जा रहे हैं जैविक खेती इसी तलाश का नतीजा है लेकिन समस्या ये है कि जैविक खेती भी पूरी तरह रसायन मुक्त नहीं है अगर आपको एकदम शुद्ध फसलें उगानी है तो प्राकृतिक खेती अपनानी होगी प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है जो मुख्य रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य पर जोर देती है मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी फसल भी उतनी ही बेहतर होगी दरअसल मिट्टी में पौधों के विकास के लिए 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं देसी गाय के गोबर में सभी तत्व मौजूद हैं और कमाल की बात ये है कि अकेली गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए काफी है देसी गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में भी मददगार है हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है जिसमें सिर्फ 10 फीसदी ही पानी लगता है दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है ऐसा करने से पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं इसी तरह की खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर भी पड़ रहा है प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती हैं, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बच रहे हैं खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके ऐसी ही बनाई जाती है वो भी घर पर मौजूद सामग्री से इसमें दो तरह की खाद होती है जीवामृत और घन जीवामृत खाद दो तरह से बन सकती है मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा इस तरह कीटनाशक भी गोबर गौमूत्र पौधों के पत्ते तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं प्राकृतिक खेती में पोषण और कीट नियंत्रण के लिए बाजार से कुछ भी अतिरिक्त सामान नहीं खरीदना होता इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य बजट खेती भी कहा जाता है दक्षिण भारत में ये खेती लोकप्रिय हो रही है और खास तौर ऐसी कर्नाटक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह ऐसी खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उपयोजना तैयार की है इसके अंतर्गत किसान को तीन साल के लिए प्रति हेक्टेयर बारह हजार दो सौ रूपए की आर्थिक सहायता दी जाती है पद्मश्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के जनक हैं। वैसे बिना रसायनों वाली खेती भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है हमारे किसान हजारों साल ऐसी इसी तरह की खेती करते आ रहे हैं वेदों और उपनिषदों में भी इस संबंध में श्लोक मिल जाते हैं रसायनों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ अब चूँकी पूरी दुनिया इनके दुष्परिणामों को जान चुकी है ऐसे में भारत प्राकृतिक खेती के रूप में दुनिया को नई राह दिखा रहा है कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज बस इतना ही इस कार्यक्रम में जो जानकारियां दी गई है अगर आपको वो पसंद आई है और आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं हमारा ई मेल है कृषि दर्शन आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं हमारा पता है कृषि दर्शन कमरा नंबर उनसर ए सी पी सी दूरदर्शन खेलगांव नई दिल्ली एक एक शून्य शून्य चार नौ इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां तब तक के लिए दीजिए इजाजत नमस्कार